आता त्याची काळजी करायला आदरणीय अजितदा पवार खूप खंबीर आहेत आणि ते अतिशय शिस्तीत काम करतात जे लोक शिस्तीने काम करणार नाहीत त्यांना योग्य पद्धतीने वठणीवर आणायला अजितदा खंबीर आहेत त्यामुळे मला त्याची काही चिंता करायची ऐका भाऊबंदकी हे सगळ्या गावामध्ये असते पक्षामध्ये येते नाही नाही पक्षामध्ये नाही त्यांचा पक्ष वेगळा आहे आमचा पक्ष वेगळा आहे आणि एवढं तेवढं प्रत्येक चालतं प्रत्येक घरामध्ये चालतं आपण सकारात्मक गोष्टी करण्यामध्ये माझा विश्वास आहे आणि राष्ट्रवादीचं जे नेतृत्व करतात आदरणीय अजितदा पवार याच्यावरून जास्त विश्वास माझा त्यांच्यावर आहे की त्यांचा पक्ष आज भारतीय जनता पार्टीच्या हातात हातात घालून घालतात आणि अजितदा जे बोलतात तेच करतात वरती वेगळं खाली वेगळं करणाऱ्यापैकी अजितदा नाहीत ह्याची मला शंभर टक्के खात्री आहे त्यामुळे मी आता या विषयावर काय भाष्य करणार नाही आता मतदारसंघामधल्या बहुतांशी आमदार आहेत आदरणीय जयकुमार गोरे साहेब आहेत आदरणीय शहाजी बाप्पू आहेत आदरणीय बबन दादा आहेत आदरणीय संजय मामा आहेत या चारही आमदारांनी तर उघड पाठिंबा दिलेला आहे आणि त्यांचं मी मनापासून ऋणी आहे की त्यांनी एवढं प्रेम दाखवलं आणि विशेष करून बापूंनी खासदार निंबाळकरांनाच उमेदवारी दिली पाहिजे अशी खूप तडफेने मागणी केली त्या तडफेने मागणी केल्याबद्दल मी बापूंच्या शतशः ऋणी आहे आणि सगळ्या आमदार मंडळींची पण मी ऋणी आहे ऐका ना ऐका ना मी मागच हे विषयावर गोष्टीवर क्लिअर केलेलं आहे मी भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता आहे आणि आमच्यामध्ये कमळ हा उमेदवार आहे माझा आणि मोहिते पाटलांचा कुठलाही वाद असण्याचं कारण नाही आणि त्यांनी उमेदवारी पक्षाकडं मागणं बिलकुल गैर नाही आणि तेवढं समजण्या एवढं मी काय अज्ञान नाही प्रत्येक कार्यकर्त्याची नेत्याची इच्छा असते की आपल्याला कुठं ना कुठं संधी मिळाली पाहिजे उमेदवारी मिळाली पाहिजे उद्या मोहिते पाटील सोडून द्या रणजित सेना एक निंबाळकर सोडून द्या आणखीन एखाद्या छोट्या कार्यकर्त्याला जरी भारतीय जनता पार्टीने संधी दिली तर आम्हाला सर्वांना काम करावं लागतं आणि आम्ही भारतीय जनता पार्टीत त्यागाची भूमिका आहे देवेंद्रजींचा तुम्ही त्याग बघितला असेल की देवेंद्रजींनी काम करताना राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून काम केलं पक्षाचा आदेश आल्यानंतर त्यांनी उपमुख्यमंत्री पदीसुद्धा काम केलं आणि नेहमी ज्या नेत्यांना आदर्श मानतोय आज पक्षासाठी ज्यांनी आयुष्य झिजलं अशा अनेक लोक पदावर नाहीत आणि पदाच्यासाठी त्यांनी कधी स्पर्धाही करत नाही आणि पद मागायला सुद्धा येत नाही या भारतीय जनता पार्टीच्या मागं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची संघटना आहे काम करताना बिचारे आपली ओळखसुद्धा सांगत नाहीत किंवा कुणाच्या घरचा चहासुद्धा पेत नाहीत अशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कुशीत आणि मुशीत तयार झालेले नेते आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काम करतो आहे त्यामुळं पक्ष दिल ते कमळ आणि पक्ष दिल तो निर्णय हाच मान्य असणार कुठलीही नाराजी माझ्या मनात किंवा मोहिते पाटीलांच्या मनामध्ये नसणार नसावी याच्यामध्ये कुठली शंका पत्रकार बंधूने किंवा जनतेने बाळगू नये उमेदवारी मागणं हे जिवंतपणाचं लक्षण आहे मोहिते पाटील साहेबांनी त्या त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघामध्ये काम केलेलं आहे आणि अपेक्षितच आहे की विजयदादांनंतर त्यांच्या कुटुंबामध्ये त्यांनी उमेदवारी मागितली पाहिजे आणि त्यांनी त्यांनी त्यांची उमेदवारी मागितलेली आहे आता पक्षाकडं मी स्वतःहून पक्षाकडं उमेदवारीसुद्धा मागितलेली नाही आणि कुठलीही मागणी केली नाही पक्ष जो कमळाच्या चिन्हावर येईल त्याचं काम प्रामाणिकपणे करायचं हीच भूमिका मी घेतलेली आहे तेव्हा मला कोणाच्याबद्दल वाद आणि कोणाच्याबद्दल द्वेष असण्याचं मुळीच कारण नाही मला सर्वांनी सहकार्य केले आता भारतीय जनता पार्टीने मला परत उमेदवारी दिली तर मला याच्यापेक्षा पूर्वी ज्यांनी सहकार्य केलं आणि नवीन अनेक लोकांनी सहकार्य केलं या मतदारसंघाचा इतिहास आणि इतिहासामध्ये एवढं कुणाला लीड मिळालं नसेल एवढं लीड या मतदारसंघामधून कमळाच्या चिन्हा मी उमेदवार असू किंवा अन्य कोणी उमेदवार असेल त्यांना मिळेल याची मला खात्री आहे खरं तर टॉप टेन दहा खासदारांमध्ये आहात हे विकास कामामुळे तर हे तिकीट देताना उमेदवारी देताना मित्र पक्षांनी सर्वांनी याचाच अंतर्मुख होऊन विचार करून पाठीमध्ये असं आपल्याला वाटतं नाही का साहजिकच आहे प्रत्येकाला असं वाटतं की आपल्याला पाठीमा द्यावा विरोध कुणी करू नये अपेक्षा असते आणि प्रत्येकाचं स्वतःचं व्यक्ती व्यक्तीचं राजकारण आणि मला उमेदवारी मिळाल्यानंतर काही लोकांच्या अडचणी होतात त्यासुद्धा आपण समजून घेतल्या पाहिजेत त्यांच्या भावनासुद्धा समजून घेतल्या पाहिजेत 
मा फलटन तालुक्यामधल्या आमच्या निंबाळकर बंधूंच्याही अडचणी आम्ही समजून घेतल्या पाहिजेत मी पात्रमुख होऊन विचार करत असतो आणि मी विचार करताना आपला विचार करण्यापेक्षा समोरच्याच्या खुर्चीत जाऊन समोरच्या विचार करत असतो त्यामुळे अडचणी व त्यांच्या अडचणी असतात आणि त्यांना काही गोष्टींनी भूमिका घ्यावा लागतात आणि त्या त्या पद्धतीने तो तर माणूस भूमिका घेत असतो पण भविष्याच्या पोटामध्ये काय दडलं आहे आणि क कदाचित काही लोक मला विरोधी करतील पण मला जर उमेदवारी मिळाली तर मला खात्री आहे की यात विरोध करणाऱ्यापैकी सुद्धा नव्वद टक्के लोक मला मदत करतील किंवा अन्य कोणाला उमेदवारी मिळाली तर आम्ही सर्व त्यांना मदत करू ही एवढी माझी क्लिअर कट भूमिका काय मी त्या उमेदवारीच्या विषयावर ना विचारलेलं आहे आपल्यामार्फत तुम्ही वाटलं तर राज्याचे प्रमुख यांना विचारा की मी कधीही उमेदवारी मागायला गेलो नाही ना कधी उमेदवारी डिक्लेअर होणार आहे हे सुद्धा विचारायला गेलेलं नाही जे कळेल ते तुमच्या माध्यमातून आणि वृत्तपत्राच्या माध्यमातूनच मला कळणार आहे इंडीमधनं पंढरपूर सांगून तालुक्याला पाणी सोडा अशी मागणी मोठ्या प्रमाणात पुढे येते कसा मिळ होईल आदरणीय आमदार साहेबांनी या संदर्भामधले आदेश पूर्वी दिले होते त्याच आदेशाची अंमलबजावणी यावर्षीसुद्धा होईल तुम्ही चिंता करण्याची गरज नाही ओके okay.